我学会了。谢谢你，回来。呃，你你病了？你才有病！我求求你，我求求你，千万不要把我送去报官！我这回真的真真的是迷路了，我我发誓，我下次一定就就老老实待在这儿。谁说要把你送去报官了？那你干嘛说谢谢你回来这种稀奇古怪的话？哎，行，我现在就伺候你洗脸睡觉。不用了，你只是我的契约夫人而已，又不是丫鬟。嗯，好，我记住。不过嘛，既然是夫人嘛。就得做点儿夫人该做的事儿。你干嘛？你干嘛？我们就是假夫妻啊！我说的是练字，你以为呢？练字？哎，我好端端的练什么字啊？你明明知道我不会写字。知道才让你练，万一你被梅府其他人发现了怎么办？那就练吧，明天明天就练。差不多行了吧？就没见过你这么懒的人。我哪儿懒了？这都两个时辰了。你看你，拿笔拿的像个猪蹄一样。好好写。说两句就自暴自弃了，重新写。郡满爷、郡主，可以用膳了。哎，走。面不好不准吃。巧云，给郡主留一份，她晚些再吃。是。没事，请你别太过分了。晚些时候，我让四恒过来检查，不合格你就饿着。是。我，我，忍忍吧，忍忍吧，忍一忍啊。那这可是你说的，只要我学会三个字儿，你就放我出去。我说的。那还不容易吗？来吧。没事，请你骗人。不多也不少，正好三个字。这可比昨天那个难多了，你这样我怎么写嘛？我看我今天是表演出嘛。如果你想继续留在梅府的话，就必须先学会这三个字。你当我是三岁小孩那么好骗啊？信不信由你。那这什么字儿这么厉害？梅氏清。你的名字。算你说的还有点道理，来就来。不是。这是人手写出来的字儿吗？怎么写？我有一个速成的方式，你要不要学？嗯、求我？求求你，教教我吧。
，不管是什么方法，我都会尽力学的，好吗？好吧。哎，扶我出去走走。哦，来喝口茶休息一下吧。我怀疑梅世清在算计我。此话怎讲？他刚刚故意……我算了，没什么。你说这梅三少是不是发现什么了？我最近老觉得他在有意无意的支开我。怎么可能？他就是想羞辱我，字儿写的丑。嗯嗯，你学的会这三个字吗？我这不是才第二天学写字儿吗？他就让我学写他的名字，我怎么可能一天之内学会吗？你就知足吧你。要是让你学郡主的名字，估计你想死的心都有。为了爹爹，我小丸子拼了。少爷，吃饱了，我们练一练。巧云，谁要是给郡主送吃的，就加罚处置。回郡满爷，奴婢只是给郡主送了件披风，不是吃食。披风坚持，叶灵霞可还等着你一起行走江湖呢。看来保持饥饿。确实有效，少自以为是，是他给我的力量。原来是为了男人。你什么意思？你以为人父抱着其他男人的衣服，合适吗？我跟你是假的。那你跟他是真的？人家行侠仗义、光明磊落。比你这个霸道又无理、自私又冷漠的人强多了。我自私冷漠，那谁又对你热情如火？我跟谁热情如火关你什么事儿啊？再说了，你不过就是个假的，你凭什么管东管西的？你是我谁啊？对，我谁都不是。那你去找你的心上人了。我是去找我心上人，没错呀、啊。他又温柔又体贴又细心，比你好上一千倍。啊，不对，出了梅府，随便一个男人都要比你好上一千倍。少爷，您这是何必呢？郡主他万一一气之下又离家出走了，您不还得去找他吗？这次我绝对不会去找他，就让他去找比我好一千倍的人
，少爷，少爷，有些事情就第一次就会有第二次。我到底为什么生气呢？